நைன்டி ஹண்ட்ரட்ல மெயின்டைன் பண்ணா ஒரு ஃபார்ட்டி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் இல்ல இல்ல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே ப்ரோ கண்ணு திறக்க முடியுதா திறந்து விட்டாங்க பன்னெண்டாம் <laughs> சுதர்ஷன் ப்ரோக்கு இன்னும் கண்ணு சரியாகல ஓரளவுக்கு ஆனால் அந்த சீரியஸாகவே அந்த மெடிக்கல் ஷாப் அண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லுங்க வந்து பஞ்சு வச்சு கண்ணுக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணி விட்டு போட்டதுக்கப்புறம் தான் இவர் கண்ணே முடித்தார் அது வரைக்கும் கண்ணே ஒரு நாள் முடிக்க முடியல ஸ்டில் கண் சார்ந்து தான் இருக்குது பட்டு அப்போது இருந்ததுக்கும் அதுக்கப்புறம் இருந்ததுக்கும் நிறையா இவரே சேஞ்சஸ் தெரியுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வெயில் பொல பொலன்னு பொழக்குது அந்த விஜய் டைலாக் தான் போட்டு நான் ரீல்ஸ் போடலான்னு நினச்சேன் நான் சும்மாவே காட்டு காட்டுன்னு காட்டுவேன் நீ வேற காட்டு காட்டுங்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி போடலாமான்னு நினச்சேன் கரெக்டாக கான்செப்ட் உட்காரல இல்லைன்னா எடுத்து போட்டு விட்டுருந்துருக்கலாம் வீட்டில் சொன்னாங்க வரும்போது வங்கோட கையாட்டம் வராதே அப்படின்னாங்க ஆக இருக்கிற நிலமையை பார்த்தா அப்படி தான் வந்துடுவோம் போல பஞ்சாப் ஹரியானா பஞ்சாப் சேர்னு இருக்கும் குழு குழுன்னு இருக்குன்னாங்க அப்படியே குழு குழுன்னாங்க இருக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக வேர்த்து அப்படியே நனைஞ்சு குழு குழுன்னு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அங்கேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ம பக்கமாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தா கிளைமேட் சீரியஸாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க வெயில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அதாவது வெயில் போட்டு குழந்துட்டு இருந்தது இல்லைங்க இப்போயும் வெயில் க்ளியர் ஸ்கைஸ் தான் ப்ளூவாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த உக்கரம் இல்லை கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது ஹரியானா நிஜமாலுமே ஹரியானா தாங்க ஏன்னா சும்மா சொல்லுங்க இங்கே இங்கே வந்து விவசாயம் வந்து ரொம்ப செழிப்பாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அந்த சைடில் ரோடுக்கு சைடில் வந்து இப்போ மரம் மாதிரி தெரியுது இல்லைங்க இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அதாவது அது வந்து ஒரு ஒரு லேயர் கிடையாது ரெண்டு லேயர் இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று நடுவில் பாத்தி மாதிரி அந்த பாத்தி ஃபுல்லாகவே தண்ணி வயல் அந்த வாய்க்கால் பாசனை மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகக்கூடாதுன்னு அழகாக அந்த இந்த செடி பார்க்குற மாதிரி நல்லா மரத்தையும் வச்சு விட்டுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு இப்போ ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் இருக்குது தண்ணி பாஞ்ச மாதிரியும் ஆச்சு அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகாத மாதிரியும் ஆச்சு சீரியஸாக செம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்க இனி அடுத்தது லன்ச் பிரேக் தான் லன்ச் பிரேக்கு லன்ச்சு லன்ச்சு சாப்பிடுமா தெரில ஆனால் எனக்கு லைட்டாக பசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது சாப்பிடும்போது டெஃபினட்டாக நல்ல ஒரு பஞ்சாபி தபாவாக பார்த்து அது என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க இல்லைங்க ராஸ்மலா சாயா என்னென்னமோ சொல்லுவாங்கங்க அது பேர் கூட எனக்கு வரல அதெல்லாம் போய் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்லைங்க ராஜ்மா சேவல் ராஜ்மா சாவலா அது அது என்ன சேவலோ அந்த சேவலை நம்ம சாப்பிட்றோம் நிறுத்தி நீம்பு சோடா குடித்தோங்க இங்கே ஹரியானா பஞ்சாப்க்கு ஆக்சுவலாக இன்னும் நாலு கிலோமீட்டர் இருக்குது பையா பாய் நல்லா பேசுகிறாங்க ஆனால் எடுத்த உடனே என்ன சொல்லிட்டாங்க சாத்துக்குடியும் மொசா மொசாமிங்கிற ரெண்டு ஒன்று தானே சாத்துக்குடியும் எலுமிச்சம்பளமும் இருந்துச்சு நான் வந்தோடனே நீ பையா நீம்பு அப்படின்னேன் நீம்பு வந்து சோடாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க நீம்பு வந்து நார்மல் இல்லை அப்படின்னாங்க நீம்புன்னா எலுமிச்சம்பளம் சரி ஓகே சோடா இருந்தால் பரவாயில்ல எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டேன் முப்பது ரூபா அப்படின்னாரு முப்பதா ஸோ இது லெமன் சோடாவா அப்படின்னேன் ஆமாம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு சாத்துக்குடி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டேன் சாத்துக்குடி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னாரு பையா நான் அங்கே டெல்லியில் குடிச்சிட்டு வந்தேன் குடிக்கல ஆனாலும் சொன்னேன் டெல்லியில் நான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் குடிச்சிட்டு வந்தோன்னையும் இருபது ரூபா தான் சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன முப்பது ரூபா சொல்கிறீங்க அப்படின்னோடையும் சரி இவன் இருபது ரூபா அப்படின்ட்டாரு அப்போ சும்மா சொல்லி பார்க்குறது என்ன தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரேட்டை சொல்கிறது அதில் அவங்க வந்து சரி இப்போ நீங்கள் சரின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அதே ரேட்டை கொடுத்து குடிச்சிட்டு வரணும் இல்லை பார்கின் பண்ணிங்கன்னா கம்மி பண்ணுறாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரில உங்களை பார்த்தோடனே டூரிஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரில அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாலே ஃபஸ்ட்டே ரேட்டை கேட்டுருங்க இல்லை அரைச்சிருவாங்க மக்களே வெல்கம் டு த நெற்களஞ்சியம் ஆஃப் இந்தியா பா என்று ஆன உடனே சும்மா பச்சை பசேர் நம்மளை வரவேற்கிறது பஞ்சாப்குள்ளே வந்துட்டோங்க கடைசியா 
இங்கே தமிழ்நாட்டில் திருப்பூரில் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பஞ்சாபில் ரைட் பண்ணிருக்கோம் எவ்வளோ தூரம் தங்க சும்மா அசார் ராம நம்மளை கூப்பிட்டு வருது ஐடியல்ல விட்டாலும் ஸ்டாப் ஆயிடுது சம்பவம் சிறப்பாக ஆரம்பித்து விட்டது இன்னைக்கு அது எங்கிட்ட இருந்து போச்சு என் பைக் வேறையா அவ்வளோதான் இனி குரூப்பில் வச்சு செய்ய போறாங்க நீ ஆஹா என்னையாது என்னங்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ப்ரோ என்ன என்னோட வண்டியிலேருந்து ஒழுக்குதா எதுவும் ஒழுக்கி இருக்கு பாருங்க ப்ரோ 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 ஒழுக்குது பாருங்க கீழே பாருங்க பெட்ரோல் அதான் ஒரே பிசி பிசின்னு இருந்தது என்னன்னு அது எருமை பாட்டு சாரி நல்ல வேலை பெட்ரோல் தான் ப்ரோ பெட்ரோல் லீக் ஆகுதுங்க ஐயோ ஓகே மக்களே சம்பவம் சம்பவம் நம்பர் நம்பர்லாம் தெரியலைங்க பல சம்பவம் நடக்குது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த போன வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம் ஒரு சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து ஆன் தேவையில் வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ நான் சுதர்ஷன் ப்ரோ அப்புறம் பகத் ப்ரோ மூணு பேர் வண்டியை நிறுத்தி சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சோம் அப்போ பகத் ப்ரோ முன்னாடி எடுத்துட்டு வர அப்போ நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்டே ஆகலை ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுது பக்கத்தில் கேட்டேன் பக்கத்தில் வந்து மெக்கானிக் ஷாப் வந்து சைடில் ஒரு சந்தில் இருக்குன்னாங்க அந்த சந்து வரைக்கும் தள்ளிட்டே போயிட்டோம் தள்ளிட்டே போயிட்டு சுதர்ஷன் ப்ரோ கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தார் அங்கே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு பகத் ப்ரோக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டு அவர் ரிட்டன் வந்துட்டு இருந்தார் அப்போ நின்றுட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து ககன் ஒருத்தர் வந்து மீட் பண்ணார் அவர் பாட்டுக்கு அந்த வேலை வந்து ஒரு மீடியாவில் வந்தார் மீடியாவில் வந்து நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரே வண்டி நிறுத்தி என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் இந்த மாதிரி வண்டி ஆன் வேலை ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவர் வந்து என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் இந்த மாதிரி வண்டி ஆன் வேலை ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ரோச் எட் அசிஸ்டன்ஸ் அங்கே வந்து ஷோரூம் பக்கத்துலேயே தான் இருந்துச்சு அவருதும் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு மீட்டி வரலாம் வந்து நான் ஆர்எஸ்ஐயில் வந்து நான் காண்டாக்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டு ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அப்புறம் ரிட்டன் வரும்போது பகத் ப்ரோ அங்கே நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கும்போது பகத் ப்ரோ ரிட்டன் வந்தார் இல்லையா ரிட்டன் வரும்போது அவருக்கு வந்து டயர் வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு டயர் வந்து ஃப்ளாட் ஃபுட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதையும் போய் அவருக்கு பக்கத்தில் அங்கே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு பஞ்சர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஷோரூம் போகணுன்னு சொல்லிட்டு சரி நான் ஷோரூமில் ட்ராப் பண்ணுறேன் சுதர்ஷன் ப்ரோ அங்கே ட்ராப் பண்ணி ஷோரூம் போயிட்டோம் ஷோரூம் போயிருக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது முனி ப்ரோவுக்கு வந்து ரொம்ப லாங் பேக் அவர் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து சாப்பாடு பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நாங்கள் மூணு பேர் என்ன சொல்லிட்டோம் பஞ்சாப் போனால் அங்கே தாபா இருக்கும் அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டோம் அவர் பசிதாங்களே நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ஸோ அவர் அங்கே ஸ்டாப் பண்ண இடத்துலையும் அவர் வண்டி வந்து இதுவாகல ஸ்டார்ட் ஆகல அவருக்கு வந்து ஷோரூம் போனோன்னே கேட்டார் எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே இல்லை அங்கே வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒன்று ஒருத்தர் இவரோட மேனேஜர் அந்த ஷோரூமோட மேனேஜருக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி அங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஷோரூம் இருந்துச்சான் அந்த ஷோரூம் மூலிமா காண்டாக்ட் பண்ணி முனி ப்ரோக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு ஒரு டைம் வந்து செவன் தேர்ட்டி எயிட் பக்கம் ஆகிடுச்சு ஹோட்டல் உட்காந்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஹோட்டலே வந்தார் எங்களை விசிட் பண்ண வந்தார் நாங்கள் கிளம்புறோம் சொல்லி ஃபோன் பண்ணும்போது வந்து அப்புறம் அங்கேருந்து முனி ப்ரோ வரத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவரோட ஷோ அவரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தோம் ஸோ அவரோட ஆஃபீஸ் போய் அங்கே அவர் முனி ப்ரோ வர வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணார் ஏசி போட்டு விட்டு உள்ளே உட்கார வச்சிட்டார் பட் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அது வந்து அந்த இடத்துல உடம்பு வந்து சுத்தமாக சரியில்லாம் போயிடுச்சு அது என்னங்கிறது லாஸ்ட் கிளிப்பில் வரும் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போது வேறு வழியே இல்லைங்க வண்டியை டோ பண்ணிட்டு தான் போயாகணும் வண்டி அப்படி நாங்கள் டோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ககன் சார் ககன் வந்தார்ல அவர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லுங்க இப்போ வந்து சுதர்ஷன் ப்ரோ வந்து வரத்துக்கு வேறு வண்டி இல்லை ஸோ எங்களை வந்துட்டு கொண்டு வந்து சுதர்ஷன் ப்ரோ ஷோரூமில் விட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சுதர்ஷன் ப்ரோவை ஏற்றிட்டு வந்துருக்காரு பா அது என்ன மனுஷங்க சே எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில இவ்வளோ ஓவர் வேல்ம் அப்
சத்தியமும் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் மூமெண்ட்டுங்க இது அப்பா எனக்கு பசி சரியான பசியில் இருந்தேன் எனக்கு பசியே மறந்துருச்சுங்க நிஜமா நான் அப்படியே அவர் டோ பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் கஷ்டம் கொடுக்க வேணாம் நான் அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஷோரூம் போய் வீடியோவில் வரேங்க ஆக்சுவலாக வண்டி வரும்போது உள்ள கார்பரேட்டர் கார்பரேட்டர் கார்ட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டக் அப் யூ யூ சா த மேன் ரைட் தட் கவென் ஹி ஜஸ்ட் டேரக்டட் மீ அண்ட் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ இன் இன் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் ஆல்சோ தே தே ஆர் அபவுட் டு க்ளோஸ் த ஷோரூம் ஜஸ்ட் ஃபார் மீ தே தே செட் லைக் ஓகே வில் கீப் சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் தே வில் ப்ரொவைட் சம் ஹெல்ப் அண்ட் ஹீ இஸ் த மேன் பிஹைண்ட் தட் ப்ராசஸ் ஸோ ப்ளீஸ் இஃப் இஃப் யூ ஹேப்பன் டு மீட் ஹிம் ஆர் to this uh, punjab showroom uh, punjab royal enfield showroom i will ping the location in the description please at least say a thanks for me at least so uh, these guys are these guys are really good and i owe him a big debt thank you thank you so much for this ஆக்சுவலாக ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம்லேருந்து இப்போ தான் நாங்கள் வெளியிலே வந்தோம் வந்தோன்னே எனக்கு சரியான பசி சாப்பிட்டே ஆகணுங்க என்னால் முடியலைங்க அப்படின்னா சரி வந்தோன்னே இங்கே வாஞ்சலின்னு ஒரு ஹோட்டல் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது பார்த்தா ஃபுட்டு அந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு இருந்துச்சுனாலே போதும் இங்கே இருக்கிற அதாவது லஸ்ஸி அது இதுன்னு சாப்பிட்டு அப்படியே போகலான்னு பார்க்குறோம் ஓகே சாப்பிட்டாச்சு இது என்ன வாஞ்சலி ரொம்ப அப்படியே பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு ஹோட்டலு பட் ஃபுட்டு ஓகே ரொம்ப மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது ஓகே ஃபைன் மூணு பேர் சாப்பிட்டோம் ரெண்டு பிரியாணி சாப்பிட்டோம் எயிட் ஃபிஃப்டி பில்லு அது போக ஹைலைட்டான மேட்ரு என்னென்னா ககன் ப்ரோ எங்களை பார்க்குறேன்ட்டு ஆக்சுவலாக நாங்கள் ககன் ப்ரோ கால் பண்ண முடியும் நீ மீட் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சோம் ஏன்னா முனி ப்ரோவுக்கு வந்து வண்டி இன்னும் ப்ராப்ளம் சால் சால்வ் ஆகலை ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் ககன் ப்ரோ வந்துட்டு ரிட்டன் வரும்போது மீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வழி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சேன் பட் அவர் ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி நாங்கள் வர முடியல அப்படின்னோடனே அவரே வந்துட்டார் வந்துட்டு இப்போ அவர் முன்னாடி போயிருக்காரு அவர் ஆஃபீஸ்க்கு தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் மனுஷன் அநியாயத்துக்கு நல்ல மனுஷனுங்க அவங்க முன்னாடி போகிறாரு பாருங்கள் அவர் தான் வா வந்துட்டோம் அவதார் சிங் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் ஆ ஓகே ஓகே இவர் எல்ஐசி பாலிசி கரா பாலிசி போட சொல்லிடுற போகிறாரு ஓகே உள்ளே போய் அவர்கிட்ட மீட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் a little longer than a few minutes later then bash time pathinga na 10:55 correct ah avara nama gagan bro meet pannom la meet pannite na ipo da vandi edukuren camera on pandren ivula nara na pillay and rider ukondu thoongitu vandha oba vaadamba bayangaram kalachi uttuchukken punjab climate and the dust வண்டி வந்துட்டு கார்பரேட்டர் ஃபுல்லாகி ஆஃப் ஆகிடுச்சுல்ல நான் அப்படியே நடந்துகிட்டே போயிட்டுருந்தேன் தள்ளிட்டு எனக்கு அப்போவே என்னமோ பண்ணிடுச்சு கவர்ன் ப்ரோ வந்தாரே அப்புறம் பேசணும் நான் திரும்பி வரும்போது அவர்கிட்ட நல்லா கூட பேசல பிகாஸ் அப்போவே ஒரு தடவை நான் வெளியே போய் வாந்தி எடுத்துட்டு வந்தேன் அவ்வளோ டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு டிஸ்டர்ப் ஆகி இப்போ ரெடி ஆகி அப்படியே வண்டி எடுத்துடுங்க அவ்வளோதான் இனி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா வாந்தி வாந்தி நல்லா இது சாப்பிட்டது ஒரு பருக்கு மிச்சம் இல்லாமல் வெள்ளம் வாந்தி வந்துருச்சு இப்போ தான் கண்ணே எனக்கு பழிருன்னு தெரியுது தெளிவாக தெரியுது உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரிஸ்காக இருக்குது அப்படியே சரி அண்ணட்டா ஆகிடுங்க இப்போ என்னால் சரி நிற்கவே முடியாதுன்னு நினச்சேன் நான் போய் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்துனாங்க நிற்க முடியாமல் போய் படுத்துட்டேன் அங்கே ஒரு சேர் இருந்தது ஓகே ஆ நான் ஓகே 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 அப்படியே கிளம்பியாச்சு இப்போ கிளம்பியாச்சு இன்னும் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஒன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் பிரச்சனையே இல்லை சாலிடாக அடிக்கலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் அடிக்கலாம் சரி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரத்தில் வண்டி பக்கா வ வண்டி ரெடி வண்டி எப்படி வந்து டயர்டாகி கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணணும்னு ரெடி ஆச்சு அந்த மாதிரி நானும் வந்து டயர்டாகி இப்போ கார்பரேட்டரை என்னோட கார்பரேட்டரை ரெடி பண்ணி அப்படியே எடுத்து போயிட்டுருக்கேங்க நாளையிலேருந்து என்ன நடந்தாலும் சரி ரொட்டி தாளை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி ரொட்டி தாளையும் மூணு நாலு நமக்கிட வேண்டி இந்த பிரியாணி இந்த ஈர வெங்காயம் இதெல்லாம் எதுவுமே கூடாதுங்க எப்போ உடம்ப கலைக்கும் எப்போ என்ன பண்ணுன்னே தெரில பிகாஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வரோம் நமக்கு வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வக வகையான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் டஸ்ட்டு பொல்யூஷனு சில்னஸ்ஸு ஹாட்னஸ்ஸு இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி வரும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிக்கணுன்னா நம்ம சில விஷயங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தாக்கணும் அதுதான் ஃபுட்டு அவனு சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சுனாலும் எப்போ நம்ம தாரக மந்திரம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆனதாச்சு ஹேராக போச்சு ஒரு வேலை ஹேரே போயிடுச்சுன்னு வைங்க ஆனதாச்சு ஹேரே போயிடுச்சுன்னு போக வேண்டியது தான் 
அடுத்த சம்பவங்க அடுத்த சம்பவம் என்னமா வண்டி மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆஃப் ஆச்சு எஸ் கா சாயந்தரமா இப்படி ஆஃப் ஆச்சு ஓட ஓட டுரு டுரு டுருன்னு போய் நினைச்சு அதே மாதிரி ஆஃப் ஆச்சு ஒரு செகண்டு ஆனால் இந்த வாட்டி எதுவும் டென்ஷன் ஆகல ஏன்னா அப்பயுமே டென்ஷன் ஆகல பட் பிகாஸ் டென்ஷன் ஆனோம்னா எதுவுமே யோசிக்க முடியாது அப்புறம் பெட்ரோல் டேங்கை திறந்து நல்லா ஃபோனு ஊதுனேன் ரெண்டு ஊது ஊதிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு வேறு மறுபடியும் சம்பவம் வருமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு வேறு பயமாக இருக்குங்க ஏன்னா அப்படி சொல்லும்போதெல்லாம் அடுத்தடுத்து சம்பவம் வந்துடுது அதனால் நான் அது எதுவும் சொல்லலை பட் எதனாச்சுன்னா மீட் பண்ணுவோம் நான் தான் சொன்னேன் இல்லைங்க சம்பவம் அடுத்ததுன்னு சொன்னாலே கேமரா ஆன் பண்ண வேண்டியது வரும் அப்படின்னு சம்பவம் நடந்துருச்சு என்னென்னா முனிப்ரோக் தூக்கம் வந்துருச்சு அவர் வந்துட்டு என்னால் ஓட்ட முடில நான் நைட் ஸ்டே பண்ணிட்டு வரேன் இங்கே வந்து பங்கில் தூங்கிட்டு வரேன் என்னால் நைட் ஓட்ட சொல்லாதீங்க அப்படின்ட்டாரு ஒன்றே ஒன்று தெளிவாக சொல்கிறேங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ரைடு இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச் போனால் ஜஸ்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நார்மலாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டினா கூட அது என்னென்ன கா ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அது என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணணும் அது எப்படி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து போடுறேங்க பிகாஸ் நான் வந்து வண்டி எனக்கு பிரச்சனை பண்ணிடுச்சு என் பாடி எனக்கு பிரச்சனை பண்ணிடுச்சு என் மைண்ட் எனக்கு பிரச்சனை பண்ணிடுச்சு இதெல்லாம் வந்து ரைடு குரூப் ரைடில் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா கூட வந்தவங்களுக்கு அது பிரச்சனை சோலோவாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணும் இது எல்லாத்தையுமே டெஃபினட்டாக ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியே தான் ஆகணும் ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக லடாக் ரைட் முடிச்சுட்டு போயிட்டு டெஃபினெட்லி பட்ஜெட் வீடியோ ஒன்று போடுவேன் பிகாஸ் இங்கே பட்ஜெட்டை வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் எப்படி நம்ம வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் ஒரு ரைடை எப்படி ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பட்ஜெட் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் போடணும் அது போக ஹவு டு ரைட் சர்ச் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் லடாக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை வச்சு நான் போடுறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வந்ததுனே பாருங்கள் சொல்கிறத சொல்லிட்டேங்கோ அப்பாளிக்கா உங்கள் இஷ்டம்லாம் விட முடியாதுங்கோ ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலி இங்கோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பார்த்துக்கிறது நம்ம கடமை இங்கோ அதனால் இங்கே இப்போ முடிக்கிறங்கோ மறுபடியும் ரூமில் பார்க்குறங்கோ வச்சுட்டுங்களா வச்சிடுறேங்க டாட்டாங்க பாய் ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்தாச்சுங்க ஹோட்டலில் எப்படி வேறு லெவலில் இருக்கா கொஞ்சம் பெரிய ஹோட்டலாக புக் பண்ணிட்டாரு அதான் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் நைட் ஆச்சே அப்புறம் ஆகத்தானே செய்யும் ஆமா ஐயோ வீடியோலேயே டல்லா தெரியுறனே நான் ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்குங்க ரொம்ப 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 எனர்ஜியாக இருக்கேன் அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு அப்படியே என்னால் முடியல முடியல இந்த சென்ஸ் நான் சாப்பிட்டது எனக்கு சேரல ஒரு பருக்க கூட வந்து எனக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாமல் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷத்தில் எல்லாமே வாங்கி வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் வந்து சாப்பிடல மத்தியானம் சாப்பிடாதது வந்து அப்படியே கேஸ் மாதிரி வந்து வயிற்றில் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அதுவும் போக பொல்யூஷனு தண்ணி குடிக்கல அப்படியே வந்து பாடி கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வந்து நைட்டு தான் சாப்பிட்டோம் நைட் அதுவும் வந்து இந்த பிரியாணி சாப்பிட்டோம் அதுனா என்னன்னா என்ன உப்பா எண்ணெய் ஊற்றி பாஸ்மதியில் போட்டு அள்ளி அப்பி விட்டார்கள் அதனால் அப்படி அது சேரலைங்க செருக்கவே இல்லை எனக்கு அப்போவே வந்து லைட்டாக வயிறு வலிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்போ நான் வந்துட்டு வெந்தயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் வெந்தயம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா வந்து கேஸ் வயிற்றுல ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே ரிலீஸ் ஆகிடும் நான் வெந்தயான்னு கேட்டால் அவங்க வந்துட்டு வெந்தயெல்லாம் கிச்சனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதெல்லாம் வெளியில் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னாங்க ஆனால் கொஞ்சம் அந்த உப்பு அளவுக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை சார் நோ சார் அப்படின்ட்டாங்க நான் வந்துட்டு எதுவும் கேட்க வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் தான் அந்த ககன் அவரை போய் மீட் பண்ண போனோம் அங்கேயே வந்துட்டு வேலையை காட்டிருச்சுங்க காட்டிட்டு அப்புறம் வர வழியில் எச்சா என்னால் நிற்கவே முடியல அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஆக்சுவலாக அங்கே அவரை மீட் மீட் பண்ண போன எப்போ ஒரு ஒரு ஆம்லேட் போட்டேன் நல்லா அப்போ அப்போவுமே ஆனால் ரெடி ஆகலை ஏன்னா எனக்கு அப்போவே தெரியும் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து என் வயிறு இன்னும் ரெடி ஆகலான்னு அப்புறம் மறுபடியும் வரும்போது மறுபடியும் இன்னொரு ஆம்லெட்டு அப்போ அது போட்டதுக்கப்புறம் தான் கண்ணே எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நான் அவ்வளோ நேரம் வந்து சுதர்ஷன் ப்ரோவும் பகத் ப்ரோவும் வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் சுதர்ஷன் ப்ரோவுக்கு இன்னும் க
அவ்வளோதாங்க இனி ரூம் வந்து நான் வெக்கேட் பண்ண போகும்போது ரூமை காமிக்கிறேன் சம்மா சமையான சும்மா டக்கராக இருக்குது ஆனால் காசு புடுங்கி விட்டார்கள் பர் ஹெட் தௌசண்ட் புடுங்கி விட்டார்கள் ஒரு நைட்டுக்கு இட்ஸ் ஓகே ஷிட் ஆப்பன்ஸ் அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி மீண்டும் நாளைக்கு காலையில் உங்களை சந்திக்கலாம் தரவு